这都几点了，怎么还不回来？就是就是，到底去哪儿了呀？谁说不是呢？都现在这个点。哎呀，苏小姐，您总算回来了。这别院后门在升级改造，我们出不去。什么？真是祸不单行。藏起来，蹲下，蹲下，蹲下。安然，你回来啦？怎么了？嗯，二爷，你怎么回来这么晚啊？公司有点事儿，不喜欢吗？哎，我给你做了饭了，咬住。Oh, to see without my eyes, the first time that you kiss me. 二爷，二爷，醒了。昨晚表现不错。困就再睡一会儿，我走了。啊，他不是从来不在这过夜吗？生人勿近的秦二爷，原来好这口。陈火啊，有事快说，别耽误我睡火筒觉。苏大小姐，你还睡呢？你金主的绯闻火上热搜，都快烧到你屁股上了。什么？这个该死的秦仓，竟然敢背着你出去乱搞！是我金主吗？金主的事能叫出轨吗？那也不能背着你出去乱搞吧？我可听说。那女的都回国一个多月了，藏的这么紧，要不是被狗仔拍到，这两个人都抱在一起了，还不知道要瞒你多久呢。白月光嘛，得护着不被人欺负，对，能理解。苏小檀，你能不能收收你这副半死不活的样子呀、啊？你把人抢回来呀、啊！啊，拿什么抢啊？我在他眼里只不过是一个扶贫对象，那个女人才是他心心念念的青梅竹马白月光。何况当年是他替我保住了我爸妈最后的资产，我得学会知足。苏苏啊，千万别难过，下一个肯定更乖啊！你哪只眼睛看到我难过？我高兴还来不及呢。老娘演了两年的小白花，脸都快笑烂了。这下我终于解放了。哼。
没事吧？早就跟你说过，签个合同而已，也没必要穿恨天高。你个没良心的，老娘还不是为了给你撑场子？我没事。嗯、这这不是苏总吗？李总，约两万的项目即将启动，我来签品牌合同。<笑>你是哪家小企业的？这个项目已经被陆大食品拿下了，没你的份儿。李贺，你们耀光地产想出尔反尔？苏坦，你不过是二爷的暖床鸭，见二爷宠你的时候，这项目自然是你。不过二爷的心上人回国了，这你一个做情妇的，当然要懂得乖乖让位。<笑>这项目你要真想要的话，咱们两个可以找个地方，好好聊聊。哦，原来你就是苏檀。听说你爸妈尸骨未寒，你就爬上了秦叔叔的床。还好你爸妈死得早，要不然老脸都被你给丢尽。说什么？怎么，还不让人说实话了？你爸妈生出个你这么不知廉耻的女儿，我看他们人品也不怎么样。吃屎是不是找死啊？你敢？你你怎怎么还打人呢？你要是再敢侮辱我爸妈，就不止一巴掌了。苏檀，这可是陆家的太子爷，你爸妈死都死了，说两句怎么了？说不定还是你给你爸妈克死的呢。你要是真想显着你，你笑，你就应该一头撞死。苏苏，你别听这个死秃头在这瞎说。你说谁秃头啊？我可是警告过你的。啊，你要干什么？这都是他说的啊！我我我又没说话，我。苏苏，干怎么样，比你当一个百依百顺的小白花要爽吧？嗯、爽了，项目也丢了，这个死秃头就会落井下石的。要不然，你再去求求你外公呢？他连我妈最后一面都不愿意见，更何况我呢？老板，白小姐让我转告你，既然行踪已经暴露，她想公开宣布回归娱乐圈。在最后的时间里，那一个圆满的结束。你去安排个接风宴，多请几个品牌企业，让他挑个好代言吧。另外，苏小姐和耀光地产的李贺，还有陆家的小少爷，刚刚打了一架。他受伤了？没有，苏小姐属于单方面殴打。胆子变大了呀！还还有一件事，苏小姐搬走了，她给您留了一张纸条。小白眼狼，人在哪儿？我亲自去找。爸，小谭出事了。他该自甘堕落，还被一个比你还老的男人包养着。爸，小谭真的出事了。他出什么事了？秦桑他移情别恋，把他赶出家门，他还跟人打架了，被人打了，伤着没有？倒也是没有什么大碍。爸。小谭是我姐唯一的亲生女儿，我想把她接回来。如果当年不是我逼着你姐联姻，还在全行业封杀那个姓苏的，他们两个也不会被逼得离开南城，更不会这么年轻轻的就。是我害了小谭的爸妈，他的葬礼都没让我参加，他会回我们家吗？无论如何，我们夏家的儿女。都不敢被欺负。夏唐，我在。腿长在你身上，要去我儿子给他砍断了。那个秦仓，你看着办吧。
是看着办，还是把人办了？秦苍哥真的不来我的接风宴了吗？嗨，老秦就是个工作狂，忙起来啊六亲不认。哎，我去不也一样吗？毕竟我好歹是你老板，不会给你丢面啊。<笑>景初，嗯，你能不能帮我把这个交到苏小姐手里？不是，你邀请苏太干嘛呀？他什么档次呀？老秦呀、啊，都嫌弃他身份低微，从来都不带他出席宴会。毕竟是照顾了秦苍哥两年的情人，我当然要替他好好补偿。今天估计来了不少商圈大佬，说不定能拉到投资，把我们家的小酒厂给跑了。你呀、啊。情敌都上了条线了，脑子里边还只有人生一大桶子。你来这干什么？秦总能来，我不能来。跟我回家。我不。苏檀，你闹哄，是嫌我给的零花钱不够多吗？白以后怎么了？王琴，啊，没事吧？这对狗男女，原来在这儿等着呢。我说呢，那个绿茶婊怎么这么好心邀请你来呀、啊？不行，我咽不下这口气，我我又发病了，心脏有点不舒服。走吧，是，都进去，好好收拾他。青苍哥，这里记者人太多，你能陪我进去吗？青苍哥，你刚跟苏小姐分开，她就跟别的男人这么亲密啊？谁告诉你我和她分开了？老秦。你不是刚把苏檀赶出别院吗？要我说呀，你早就该这么做了。小玉呢也回国了，以后啊，秦总、啊，老秦这个人你也知道，他忙起来工作比命都重要啊。我没事，景初，嗯，你能带我认识一下苏小姐吗？初次见面，苏小姐果然和传闻中一样，容貌出众，怪不得秦苍哥会不顾名声的包养你。再漂亮，也只不过是以色示人的花瓶而已。我知道你们长得丑，不用在我面前双嘴破开。你，你算个屁！我告诉你，小玉和老秦马上就要订婚了。你再死缠烂打也没用。哎，滚一边子去！谁死缠烂打了？我们家苏苏还不稀罕呢。倒是某些人背着正宫，想当上位还影后呢。你这脸皮呀、啊，是比城墙还厚。正宫，金钱交易而已。苏小姐该不会当真了吧？我听说白小姐火遍海外，靠的就是秦总杂技。怎么不算是金钱交易呢？既然白小姐都不当真，那我就更不当真了。你知道什么？我和秦苍哥是彼此最重，不是你这种人能替代的。白小姐误会了，秦总，他只不过就是我的，是你的什么？我是说，你是我尊贵的救命恩人。老秦，这个女人恶毒的很。
他说你是小玉的金主，败坏小玉的名声。苏檀，道歉。凭什么让我们家苏苏道歉啊？明明就是他。白小姐，抱歉。个贱人！哦，你还没有让我道歉的资格。你，秦三哥，他怎么能？小玉，你别激动了。苏檀对不起，秦总，是我说错话。您是白小姐的正牌良友，你是白小姐的忠心舔狗。我祝你们三个幸福。谢谢你找死！苏苏啊，你这捅娄子的本领，比起我也不好多呀！啊，你们排剧本呢？被欺负了。揍他们呢，陆明老，你凑什么热闹？秦叔叔，我可看不惯你欺负小姑娘。你说你和这个老阿姨不是挺般配的吗？你非得折腾人家年轻小姑娘。你，哎，小玉，老秦，你带他去二楼包厢，我去叫医生。老男人到底有什么好玩的？我带你们去这酒店顶层，保证让你们容光焕发，乐不思蜀。干杯！干杯<笑>苏姐姐，上次是我轻信谣言嘴贱，我爷爷又打了我一顿。哎呀，我跟你道歉。<笑>今天这场子我包了，你想点多少男模都可以。陆明朗，你还想挨揍是不是？哎呦，啊、花儿姐，你先别急，也有你的份儿。你一个不够，我要睡八个。苏小才，你能耐了你啊？哎，安排。Oh, baby， 苏小姐好。小心点。成一排，三、二、一，哇！哈哈哈苏姐姐还挺会享受。哈哈你在楼下陪绿茶，我在楼上睡男模。我们都有光明的未来，老，让你离了你呀、啊，我家苏苏不知道有多爽呢、啊。嗯、秦川哥，你今晚能留下来陪我吗？我怕。苏檀，你怎么敢？干杯！干杯！干杯！苏姐姐，你要不要吃葡萄？<笑>
Ah. 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 难道您还要把我养在外面？家里红旗不倒，外面彩旗飘飘。秦总，你可真会享受。苏坦，分不分手是我来决定，你还没这个资格。跟了我两年，人脉资源没少给你。现在想两清，除非苏氏破产，否则你永远都还不清。那秦总的意思是，搬回去继续用身体来还。二爷。您到底要玩多久才回你啊？我愿意等。那就看你有多耐力啊！你不要再吵。怎么，都找男模了还会害羞啊？这就是你不乖的代价了小谭，我来接你回家。你长得还不快滚！秦总是只知道欺负女人是吧？苏坦，告诉他我欺负你了吗？谢谢你，他没有欺负我。小谭，你不用害怕他，还不滚！想当面看我们亲热？秦总，你一定要这么羞辱我吗？走。苏檀，你敢踏出这个门，想想后果。秦操，你今晚护着别的女人，留下小檀一个人，任由其他兵哥说他小三插嘴，你有脸逼他留下来是？苏檀，别惹我生气。二爷，白小姐还在等着你吧？我，嗯，行行，快走。苏苏，你别怕啊。我一定帮你脱离苦海，到时候我站起来，我包养你。我是小谭的远方亲戚，我叫夏藤。远房亲戚，之前怎么没见过你啊？家住南城，这次来京都办点事儿，恰好知道小谭有点事情，所以过来看看。陈小姐，你们把手松开了吗？夏哥，这次谢谢你帮我解围。不过秦仓可不是个善茬，你一定要当心啊！帅哥，要是有一天呀、啊，你被麻袋套住了头，一定要记得捂住脸。哇哇哇！可算是找到你们了，苏姐姐，昨天太不讲义气了，把我自己一个人扔给那个冷面阎王。你看看我这伤，你看看，你看看，你看看。你看我这伤，你肯定是他打的。你，我我要起诉你。你去啊，你去啊，你去啊！哎呀，好了好了，真是委屈你了，陆少。没事。苏苏，这耀光地产的合作黄了，昨天也没有拉到其他的投资，你这回公司怎么跟那群老东西们交代呀、啊？
。苏姐姐，我把耀光地产的项目还给你。陆少，无事献殷勤，非奸即盗。你谁呀、啊？哦，他叫夏棠。是我一位远房哥哥，原来是夏哥，幸会幸会、啊。<笑>嗯，呃，苏姐姐是这样的，我爷爷呢，从前就很喜欢喝你们家酿的酒，他听说呢，你们家酒窖里藏了一款新品，他老人家想提前尝尝鲜，顺便给我也尝一口。多谢陆老爷子的抬爱，不过改天我会亲自送过去，不用项目化。苏姐姐，苏苏。你还有别的办法？月两万的承包商不只有秦氏，据我所知，他的死对头也在寻觅新的合作伙伴。林总，苏氏集团呀、啊，如今亏空的只剩下有红酒一项业务，跟你合作，我有什么好处？苏氏的根基仍在，只要林总肯相信我，我们就可以实现共赢。空口无凭。林总可以随时来考察，苏氏的秘密武器已经准备好了。苏小姐也知道我跟秦仓竞争多年，所以有些话我必须要问。你对秦仓还有感情吗？两年时间，我只当是养了条狗，林总大可不必担心。秦总啊，我第一次听说有人把你比作狗，你女朋友真有意思。我不是他女朋友，他没那个资格。听说秦总最近要和白小姐订婚，恭喜恭喜啊！苏小姐现在既然已经恢复单身，能否给我一次追求的机会？她不是你该碰的，你们不是一类人。你把苏小姐看作哪个？我倒是觉得苏小姐落落大方，性格爽快，正是我喜欢的女人。如果林总真的赏识我，还请认真考虑和苏氏的合作。我，正如秦总所说，我跟你们不是一类人。没资格做你们斗争中的棋子。干什么？放开我！干什么？上车。饿了，怕弄脏你的车。秦总，这青天白日的，你想干什么？你要是再炸我，我还真要干点什么。陆明朗和那个眼镜男不苟，现在又来招了这个姓林的，苏坦，你就这么欲求不满吗？你把我当成什么人了？也对，在你眼里，我就是个廉价女，随便跟男人说句话，都会被当成勾引。别忘了。两年前是你主动招惹我爬上我的床的，是，是我当时脑子不清醒，可我一没有下药，二没有威胁，二爷也理所应当的接受这份交易，谁又比谁廉价？嗯，你干什么？这是在车上，苏坦，你先是跟我撇清关系，又骂我是狗，你这张嘴真是越来越厉害了呀！秦仓哥，我身上好疼啊！说走就走，这两年我在你心里算什么？算你倒霉，秦仓哥
，对不起，我是不是又惹苏小姐不高兴了？那个女人不知廉耻，纠缠老秦，你给她道什么歉？我现在就找人收拾她。限制你了，坐下。我，都怪我，昨天。我梦到哥哥浑身是血的躺在车里，我不应该害怕的，一定是哥哥知道我快死了，来接我团聚来。我不会让你死的，齐苍哥，你不用安慰我，我回国都这么久了，还没有找到合适的肾源，没希望。哎，怎么没有？那素材的肾就能用？老钱。不过就是一个事儿而已。那个女人不是喜欢钱吗？给钱不就完了？秦苍哥，苏小姐会同意吗？买卖器官是违法的，你脑子让狗吃了。你们沈苏坦也是，他的命不比你们贱。秦苍哥，你是不是喜欢上他了？别胡思乱想，我马上去给你联系最顶尖的医疗机构。起初，连秦苍哥都觉得我是他的累赘，我还不如死了。哎呀，老秦怎么会嫌弃你呢？哎呀，那苏檀跟个炮仗似的，一点就着，咱也不能做犯法的事，不是？不过别怕啊，等医疗团队来了，一定有其他的办法。说吧，什么事儿？苏檀，集团派你去谈投资，你搞砸了不说，还得罪了秦二爷。你是不把苏家搞垮，不罢休啊？大伯十天半个月不来公司一次，消息倒是挺灵通啊。别废话，得罪了秦二爷，苏家容不下你，你自己主动退出苏氏集团吧。对了。走之前，记得把你那套别院留给我，我要做婚法。你们是想让我净身出户？苏檀，我们也不是冷血的人，只是苏氏集团是你爸妈唯一的心血，你忍心让他付之一炬？就是，这几天我们担惊受怕的，那别院就当做赏偿了。那我那辆车。送给你好不好？算你识相。你干什么？儿子，你没睡吧？你你竟敢打我儿子！妈，你快帮我教训他！这一家子吸血，从前吸我爸妈的血，现在还想吃干抹净，真以为我没脾气是吧？哼，混蛋，怎么说话了？小怪，就怪你妈的肚子不争气，两个大瓜子都生不出来。我这可是苏家唯一的香火呀！别说你爸妈都死了，就算他们赖活着，这苏家最后的家产也得交给我儿子。你你你你干什么你、啊？你再敢打我的侄女，下次躺在这儿就是他。<笑>不信。老板，这苏小姐受伤了，我要不要送她去医院呢？不需要。老板，不，不是，你既然亲自来了，你干嘛还要我跟踪啊？这我好不容易才熬到周末，加班费两万，把车开来。哎呦，好嘞，老板，二十四小时为您服务。夏哥。
是谁弄的？是苏建峰还是苏小兵？是我自己用力过猛了。小谭，你考虑回南城吗？那里没人敢欺负你。但是，我还要守着我爸妈的公司。公司，我可以帮你迁回南城。小谭，你外公年纪大了，听说他思念成疾，一直缠绵病榻。怎么会？如果你想回去的话，我可以陪你一起。夏律师就是这么苦心给他的事啊！你调查我，敢动我的人，下次不许调查呀！你不能动他，还敢护着？看秦总这副样子，貌似是喜欢我家小谭。秦总，车到了。夏哥，那我们下次没下次。喂吧，秦仓似乎对小谭是真的。脚踏两只船的老男人，他配得上我夏家的姑娘吗？让你把他带回来，你磨磨唧唧的，我吃得去。苏檀，月亮湾马上要举行开业仪式，可你这项目一直也没谈下来，厂里堆了一大批货。这要是砸手里了，苏总，当初可是你夸下的海口，我们才把项目交给你去谈，你怎么能辜负大家的信任？如今资金链断裂，股价是一跌再跌，连银行都来催债。苏总，你再这么胡搞八搞的，干脆把公司解散了算了。就是这样，就是这样。谁说我没谈到项目的？都这时候了，苏总还想着耍威风。既然你不识相，那我们只好申请公司解散。苏总自己收拾烂摊子吧。这两年，你搞出的烂摊子，我收拾了还少吗？苏建峰，把公司交给你，才是会加速集团的灭亡。哼，你只需要乖乖让位，其他的你管不着。各位叔伯，你们也为公司付出了这么多，我可以退出，但是我不甘心让公司毁在一个废物手里。这总裁之位，你们真的要拱手相让吗？可是公司第二股东想退出，苏董，这个我们自然都是支持你的。<笑>苏檀，你还有什么话说？要么让位，要么解散公司。我两个都不许，敬酒不吃吃罚酒，那你就等着公司解散吧。哟，一群老东西欺负一个小姑娘，要不要脸？来给苏檀撑腰的。苏氏不欢迎不三不四的人，滚出去！陆家小少爷陆明老，在你口中也成了不三不四的人。小谭，像这种眼下的下属，你怎么还留着他呀？你们怎么来了？苏姐姐，夏哥说你们公司有一群老东西要造反，我来帮你。陆少，我和陆老家主谈生意的时候见过你，小小年纪如此嚣张。陆老家主知道吗？拿我爷爷养，你算什么东西？你！你们一群人为老不尊，欺负我苏姐姐一个人，还指望我给笑脸？一人一巴掌，我看谁敢动！苏檀，你认为他胡闹？他这是在打苏氏的脸！他可是京都太子爷，我也害怕着吧。苏建峰是吧？听说你仗着是姐姐的长辈，就在公司里作威作福，一点正事不干，只知道捞钱。不要血口喷人！我不知道苏檀是怎么勾搭上你的，可这是我公司内部事务，就算是陆少爷也不能随便插手。苏建峰，你把嘴巴放干净点。<笑>被我说中了。
。苏檀，你勾引男人的本事还真不行，先是情而已，又是陆少爷，还真是老少通吃。真给苏家长面，再加十八张。啊啊啊啊啊啊你有本事打死我，否则苏檀必须滚蛋！你让谁滚蛋？你让谁滚蛋？你怎么？帮手挺多。二爷，您终于来了。呃，苏檀得罪了白小姐和您，我正想把他逐出公司，给您赔罪，结果他们竟然出手伤人。二爷，您要帮我们做主啊！撒泼任性这么久，就得到这样的结果。求我，我就帮你。秦仓，我果然不该对你抱有什么希望。小谭有我们就够了。你能走多远就走多远。秦如若，听说你在家里养那个过气以后生病，你这样来回跑多累啊！还是安心在家照顾病人吧。明老说的对，秦总，快走吧。苏檀，别闹脾气。秦总，你知道的，我从来不闹脾气。集团内部的事，外人也不好插手。您身份尊贵，也不该浪费时间在不相干的人身上。我是外人，苏檀，你好样的！既然你这么有骨气，我看苏氏也没必要存在了吧？呃，二爷，苏檀和我们苏氏集团没有关系，请您别迁怒我们。苏檀，还不快想让二爷低头认错、呃？苏董，你你快想想办法呀！二爷只手遮天，我能有什么办法？宣布破产吧。苏小姐，合同我已经签了，你们可不能破产呀！你们可不能破产呀！林总，苏檀向来谎话连篇，只怕会连累你。苏经理还真有意思，随意编排上司，送上门的生意往外推，怎么巴不得公司破产？一个废物而已。林总不用管他，你找死！苏建峰，今天的事我可以不跟你计较，你最好安分一点。你在东郊有几处房产，里面住了什么人，你老婆知道吗？林总。这次合作，我们会拿出百分百的诚意。既然如此，我想邀请苏小姐提前到月亮湾考察，聊聊具体的合作细节，如何？哎、苏姐姐，我陪你一起去。小谭，我也陪你一起去。苏小姐还真是魅力十足呀。他们都是我朋友。苏小姐可以多带些朋友。度假村里娱乐项目众多，沙滩、浴场、温泉、酒馆都。别有一番滋味，秦总要不要一起啊？我去。老板，您把未来三天的会全开完，不就是未来度假吗？怎么又变成了上手？不乐意啊？不是，我就是想问一下，这算加班吗？有没有加班费？老板，你这样一直在后边看着，也没用啊。苏小姐表面温柔乖巧，实际上她倔强的很。你总是来劲，不行。男人就应该适度的示弱扶懒。林小姐，您在苏小姐面前一直都是高冷贵气，如果她不小心看见了您的落寞和挫败，她会不会心疼？接着，主动表白，然后再色诱勾引苏三。我跟你说，滚远点，自己去玩两天，费用报销。嗯，这个好，谢老板。苏小姐，别动
，秦仓，住手！是个屁的落。林总，你没事吧？没事，小伤。看来我还是下手太轻啊。秦仓，是不是有病啊？你的手，秦仓。醒了就好，我先走了。你要去哪？去给林总道歉，顺便替他上药。不许去。那你自己去。秦总，你要是对我怀恨在心，我可以向你道歉，请你不要毁掉我好不容易谈来的项目。我在你心里就是这样的人啊。要不然你莫名其妙打他干什么？我看到他亲你了，苏檀，你不会真喜欢他吧？你有病吧？他只是帮我拿掉头发上的树叶、啊啊，真的。我，啊，苏丹，我头好痛，唐好，堂堂的秦二爷，竟然还晕血，我故意的。什么？我不过打了他一拳，你就心疼的不得了。我现在心里很难受，也没看你这么关心我呀。怎么没有？这两年我对你尽心尽力，你的衣食住行我照顾的无微不至，是你贵人多忘事。可是，一日三餐不是五星级厨师做的吗？还有，卫生是保洁阿姨打扫的，你还每天晚上溜出去喝酒谈生意。你怎么？不过你在床上倒是挺……住口！你是什么时候知道的？我一直都知道呀，斯坦。我没有要求你给我洗衣做饭，我只需要你永远的陪在我身边就好。你就不能乖乖听话吗？啊，金总。你不是只要我待在你身边吗？很晚了，睡吧。哎，我什么时候说过的？不记得了。哎，不记得，不记得。拿证据。秦总。我来陪我跟林总道歉，最起码笑一笑。他受不起。林总，实在是抱歉，这顿饭我请。要道歉的不应该是苏小姐。喂，实在抱歉啊，林总，我不该在你泡妞的时候仗义出手。实在对不住，秦总误会我没关系，但是不要迁怒于苏小姐。怎么，林总？胳膊好像受伤了，我来帮你切。哎呀，我手受伤了，你又不用吃。秦总，这点小忙我来帮你就好了，关你屁事啊！小谭，火儿跟陆少准备去泡温泉，就等你了。好啊，走走。那就不打扰二位用餐了，我跟小谭先走。林子琪，我不管你有什么想法，都给我摁在肚子里。秦仓，看你这副紧张的样子，该不会针对自己的金丝雀动心了吧？你想多了
警察，吓死我了！你穿两块破布也想出去啊？这是泳衣，我又没有在裸奔。我不管，换掉。这两天吃错药了吧？不，我是太久没吃药了。你要不要脸？我不要，我叫你。叔叔，是不是衣服太小，穿不上呀？帮你吧。没事吧？不用了，我马上就好了。我可没那么快。嘘。走吧，走吧。苏小檀，你藏人了。一脸心虚的样子，谁说我心虚了？跟你开玩笑的。走走走，跑远点。夏律师，秦总怎么会在女更衣间？苏檀要我帮他拉拉链。嗯。奇怪。他的泳衣有排链吗？你们怎么来了？哎，好啊，老秦，你这出来度假竟然不叫我们。明天开业仪式，景初让我代表故事娱乐和你一起剪彩。嗯嗯，挺好。青灿哥，你带我参观一下吧。我还有工作，让这小子给你。天天忙工作，你连小玉都不上心了。我在月亮湾邀请你来参加开业仪式。苏苏啊，你那个远房亲戚夏棠，哎，他怎么没来啊？想他啦？你在干嘛？说什么？他有急事先走了。哦，你还真好意思来参加宴会。白奇遇，你三番五次过来找骂，见不见你？粗鄙不堪。苏檀，不愧是你的朋友，和你一样上不得台。白小姐上得了台面，还屈尊和我们一起参加这个宴会，真是委屈你了。要不你走吧，该走的人是你吧？你没发现你和你的劣质品牌和这里格格不入吗？就像你和秦苍哥一样，一个是天上的月亮，一个是地上的烂泥，再怎么努力都配不上。白小姐不去演讲，真是可惜了。不过，我的酒好不好，还轮不到你来评判。苏总说的没错，这酒呀，可比天上的月亮更难。林总。您作为红石地产的总裁，实在不应该自降身价和这种劣质品牌合作。白小姐不是商人，还是不要费心替我考虑了，安静的站在聚光灯下，发挥你的特长就好。没错，闭嘴当你的花瓶不好吗？你们，看来苏小姐和林总的关系确实不错。明知道林总是秦苍哥的对手，依然还要跟他合作。苏小姐，看来你是真的放下秦苍哥了，对吗？今天是月亮湾的开业仪式，不是白影后你拍偶像剧的地方。诸位。这是我们苏氏的新品，还请各位品鉴。这酒怎么有蜂蜜，还有橙子的味道？不不，不止，我还喝出了青草香气。这酒好像是……承蒙各位谬赞。这是我们苏氏庄园新出的一款贵腐葡萄酒
，目前仅此这几杯，大家是第一批品尝的。确实不错，嗯，真的，我尝尝。青苍哥，苏小姐毕竟是林总的合作伙伴，她现在帮着林总争夺市场份额，那秦氏的合作商怎么办？输给有实力的人，我乐意啊。既然白小姐觉得我的酒劣质廉价，想必确实不太想喝，那我就不勉强了。没错，过期以后啊，娇贵的很，这万一啊，再喝出来个三长两短的，哎呀，别到时候再碰我们的瓷儿。苏檀，我们正在聊月亮湾二期的项目，你要不要一起过来？快去，给他投资的好机会。嗯。嗯，这酒确实不错。苏檀还是有点本事的，小瞧他了。再喝一杯。啊、嗯。干嘛拉我走？李总刚答应要跟我签合同，你都把他喝成熊样了，他能不签吗？八八八房间，先上去等我。不行，我忙着呢。听话，就三分钟，不耽误你谈生意。三分钟？你以前没那么快吧？说什么？秦腔，你怎么这么久啊？啊，好热，好热！顾景初，你怎么？你喝醉了？啊，好冰，舒服。顾景初，什么疯了？苏檀，是你。我脑子是舔狗，我早就看你不顺眼，我今天教训你一顿不可。为什么？咱们等会儿进去啊，就猛拍。徐小姐说了，这次绝对有料。一个是秦二爷的前任情妇，一个是秦二爷的好兄弟，发达喽！秦苍哥，秦苍哥。你有没有看到景初啊？他好像有点喝醉了。放开我！不，不，不许拍！景初，太让我失望了。我，这苏总怎么跟顾总？可能就是盖着被子单纯的聊天儿。苏苏，苏苏，混蛋！你对苏姐姐做了什么？老钱，我，我是被人算计了。你们什么都滚出去！站住！你们两个小偷，我要报警，告你们偷窃！哎，苏小姐，苏小姐，拍绯闻是我们的工作，你报警也没有用啊，是不是？对对对，什么绯闻？我要告你们，偷窃他人财物啊！窃？有什么好偷的？我们是来捉奸的。什么捉奸？我只是请顾景初来鉴赏珠宝而已。结果你们两个竟然趁他喝醉酒，去浴室吐的时候溜进来偷珠宝。这这这这这，就就算我们弄错了，也不能污蔑我们是小偷呀，我们就是狗仔。哎，对，狗仔。那就奇怪了，月亮湾安保严密，开业仪式连个记者都没有请，你们两个狗仔是怎么混进来的？怎么知道这里就有八卦绯闻的？原来如此，你们一定是知道岛上有社会名流
，假扮狗仔偷窃，要没有得逞，否则，你们等着坐牢吧。白小姐，你，我，我们也是初犯呀。啊，对，初犯。白小姐适合做警察，随便一下，他们俩就招供。今天是到此为止，滚出去。老钱，我们两个滚。你没事，还在这干什么？还不赶紧走！秦总知道“包庇”两个字怎么写吗？我先教教你“欠揍”两个字怎么写。还敢不敢？我有什么不敢的？今天的事情跟白绮玉脱不了干系。你想护着她，我没资格管，但不代表这个委屈我就得受着。好，你不受着，你要我怎么补偿你？二爷的补偿，我可受不起。苏檀，你的一些小脾气我可以受着，但别太过分。顾景初有没有欺负你？你没看到他脸上的巴掌印吗？被我打醒之后，去浴室泡冷水澡了。那他身材怎么样？挺好的，有一大块腹肌呢。想要看腹肌啊？给你看个够。心脏！你别乱来，他们都在隔壁呢。那你忍着点。小玉，你没有什么话对我说吗？什么话？我今天晚上被人算计重要，最后的一杯酒，是你递给我的。你怀疑我？顾景初，我为什么要害你？我们从小一起长大，你对我连这点是为了秦仓吧？我知道你喜欢他，我也愿意撮合你们俩。可这么多年过去了，我能感受得到，他只是把你当成个妹妹了。闭嘴！秦仓说过，会照顾我一辈子。他喜欢的人不是我，难不成还是苏檀那个下贱的玩物吗？他也配？你知不知道，如果今天晚上的事情真的发生了，不但我跟秦仓的兄弟没得做，苏檀这辈子也毁了。而你，算了。你好做，知吧？景初，我活不久了，嫁给秦仓哥是我唯一的心愿。你能帮我吗？干什么？放开我！会被人看到。齐玉妹妹，这么多年来。你是第一次来找我，你终于感受到我对你的爱了，天哥，你准备好了吗？尽快行动吧。只是吓唬他一下，他敢欺负你，干脆弄死好了。你别激动，别乱来，否则，秦仓哥不会放过你的。我，我不希望你出事儿。齐妹妹，放心，我保证不会让任何人阻碍我们。臭流氓，不就是误会他变快了吗？弄得找郑明义完事儿。你是谁？你不需要知道，把你这张脸刮花，再宰了你。齐齐玉妹妹不让。白齐玉，素檀，你别以为自己赢了，谁要跟你争输赢了？快把我放开！我最讨厌你这种明明做着下贱的事，表面还故作清高的样子。
，你这张脸确实比较直啊，怪不得能让那么多男人都围着你转。袁奇玉，你是个公众人物，不要做后悔终生的事。你放心，我不会伤害你的。今天，我只是想让你看一场戏。去旁边等我，苏檀，我承认秦仓有点喜欢你，可惜他永远不会娶你。为什么？我生病了，而你的肾脏刚好和我匹配。他为了让你心甘情愿的捐肾，不惜放下身段，百般讨好。原来是这样。可是我心疼他。即使我只剩三个月的时间了，我也不要你的肾。今天我就想让你知道，谁才是青藏最重要的人。好啊，你有本事，你就让我死心。苏檀，你是个聪明人，要么见好就收，留一份体面；要么做一个知三当三的小丑。你应该知道怎么选。帮我绑上。刀拿好，对着我。对准中间，不要捅来了。七妹，你真的让我捅你啊！动作快点，往前走。我说了，不疼的。心别人啊！七月妹妹说了，不让我杀你，但我容不得别人欺。你说我是先剜了你的眼睛啊，还是先割了你的舌头啊？秦仓哥，秦仓哥，秦仓哥。先别动，救护车马上到，请告诉我苏太在哪儿，王家还有没有这三个？我没有看到其他人，王家凡捅了我一刀之后就就跑了。该死！苏丹，秦仓，我在这里，救我！我不信，你对我的好只是为了挖我的身。你也有一点点喜欢我，对不对？我我突然不上气了，好难受。你又发病了，青藏哥，带我走，带我走。他凭什么能抱着七玉妹妹？青苍，你为什么不救我？你，我不是你惹七玉妹妹不开心，怎么会让自己受苦，怎么勉强别的男人抱她？勉强？你难道看不出来他那样才是真爱吗？其实他一直都是在利用你，蠢货！滚！男人，你给我闭嘴！
，你给我闭嘴！花姐，你先别急，你去带苏姐姐去医院。花儿姐，医生都说了，苏姐姐没有大碍，过一会儿就醒了，你坐下歇会儿吧。我我歇个屁也歇！来来来，我让你看看今天的热搜啊！灯红影后，白绮玉遭人绑架，秦二爷为救之爱，抱着未婚妻怒跑三十多公里去医院。咱就先不说这三十多公里有多离谱，昨天那个渣男他明明就在线上，为什么不救我家苏苏啊？哎，花儿姐，既然跟白莲花是真爱，那就跟他作死啊，还招惹我们家苏苏干什么？吃着碗里的，看着锅里的，你们男人都一个德行！别带上我呀，我还是男孩呢。你。别难过啊，没事儿，别担心，笑得真难看。苏姐姐，你刚醒，得吃点东西，我去给你买啊。苏苏啊，我看陆明朗的小子不错，考虑考虑他呀啊。住手！你们是谁？你要再动手，报警了啊！抱歉，苏小姐，他们是秦苍哥替我请的保镖，有点迷茫。你们先出去吧。白奇玉，你来干啥？你来炫耀啊你！这病房是秦苍哥找院长安排的，我先前不知道，现在你知道了，可以滚了。这，这好歹是秦苍哥的一片心意。我看你也没什么事儿，不如你把病房让给我，我可以付你双倍赔偿。呸！谁稀罕你那几个破钱啊？我要是不让，苏小姐，我们其实没有必要闹这么僵吧？只要你愿意，其他病房任你挑选。你想免费住多久都可以。白莲花，你救谁呢你？你。好，我让给你。白小姐不差钱，有便宜我们为什么不占？花，外面走廊上有很多患者都没有病房住，白小姐人美心善，愿意提供免费的永久病房，你去叫他们过来感谢一下。好嘞，那我就先替患者谢谢白大明星了。苏檀。你这是不讲理！道理不是咱给狗听的，最好给我闭嘴，我没有扇你。青苍哥，青苍哥，你昨晚替我守了一夜，怎么不多休息会儿？你怎么在这儿？出什么事了？来来来，大家都过来看呀、啊！他。就是大明星白奇玉，他会给你们每一个人都安排好病房，让你们免费住。大家放心，白小姐一个公众人物，为了形象也不会骗你们的。如果白小姐钱不够的话，大家也可以在这间高级病房挤一挤。白小姐，你放心，大家不必生气的。青苍哥，好好休息，我还有事儿。哼，青苍，你和苏檀不会有结果的。啊、你还敢提昨天？秦二爷，你都已经有未婚妻了，能不能不要再来招惹苏苏了？这里不是古代，能让你三妻四妾的？他不是我未婚妻。你不用跟我解释。苏檀，我喜欢的是你。好、哦，谢谢。不喜欢你、啊
。那天，你找我什么事？你这些天去哪儿了？齐豫被绑架受伤了。啊？怎么会？他怎么样了？他已经没事了。你去多陪陪他。算了，让他好好静养吧。你是他老板，去查查他最近有什么麻烦的事，顺便把那个绑架犯给我揪出来。好。还有，去查一下昨天苏檀到底发生什么事了。老钱，小玉他，他喜欢你，你知道吗？为了你，他也许会做出来更过分的事儿。他和以前不一样了。不，他从来都没变。你去转告他，只要他安分守己，老白的救命之恩，我不会忘。我就说没必要搬回来吧。你们怎么来了？我找你有话说。听说你最近弄了一个什么红酒，卖了不少钱是吧？怎么想打秋风？哎，你说话怎么那么难听啊？咱们是最亲的亲戚，要多走动走动。要不你连个说知心话的人都没有。一万，找两个大学生陪聊，说话还好听。嘿呀，你可是个女人啊！你还要不要这张脸了？不要脸的是你们，没事快滚，否则秦仓收房回来看到你们，把你们打个半死都算轻的。那我可就有话直说了，你呢，要么掏钱给小兵买。要，我就把你爸妈这破房子卖了，臭气！你怎么会有这些主张？这呀，还要感谢你的好爸妈呀！谁能想到他们居然没有改产权证上的名字啊？老宅不值几个钱，你想卖可以，我买，你要买，<笑>五千万，行，我不要了。你你爱卖什么？哎呦，你个不孝女啊！这可是你爸妈的遗产啊！你你你都不在乎啊？还不是被你们给逼的？林思才刚刚有点气死，我赚的钱还不够还债的，五千万，亏你还说得出口？那怎么也得一千万吧？我可是都听你丈夫说了，你可是卖了两千万呢！啊，你可别想闷我！好啊，生意我不做了，公司。我也卖了，咱们对半分钱。你别急嘛，你不愿意，我们也可以换个条件。儿子，拿老宅换苏氏集团。苏氏最近才刚刚有点起色，还需要改革。更何况苏氏的红酒品牌是我爸妈一手创立的，我不可能给出去。那破品牌可以给你，我们就要公司和酒厂。苏檀，集团里的所有股东可都向我。你要是非赖着不走，我们就把你爸妈的心血全毁掉。就是，大不了啊，鱼死网破。苏建峰也是这么想的。不用你管，我爸肯定会听。好，我答应。三天后召开股东大会，正式签合同。不过，你最好提前跟苏建峰讲清楚。不是，老钱，你到底怎么了？让你查的是查到了吗？哦，那个绑架犯应该是经常骚扰小玉的脑残粉丝。目前警方呢正在追踪，还没有什么下落。至于苏檀，我也没查到什么。要不你亲自问问，他搬走了。哼，也是。人家最近啊，挣了一大笔钱，哎呀，瞧不上你这小别墅喽。哎，老钱，你就是因为这个酗酒？你当初不是说，他只是你救下来的一个宠物而已吗？
，二爷，我害怕。我回来了，二爷。你真的喜欢上他了？我是爱他，但他不爱我。不是我说你啊，你要是卖惨也到他面前去卖啊！都说呃，好女怕馋狼，你在这跟我喝闷酒有个屁用？你应该去他面前。嗯、啊，你说的对啊。夏哥，你回来了吗？咱先不露面了，就说还在南城呢。我还在南城呢。夏叔叔身体没大碍吧？叔叔，这丫头片子，我是你外公。没有什么大碍，只是有点上火。哦哦，好好吧。夏哥，我刚巧准备回南城，以后大概就不回来。咱们千里迢迢才过来，他就要回南城。小谭，呃，是发生什么事了吗？电话里说不清楚，等到回南城了，我当面跟你讲吧。哎呀，这也太突然了，这什么都没准备呢呀。爸，小谭又没有说要见您。爱见不见，我才懒得接待一个小丫头片子呢。走走走，快点回回南城、啊。我们才刚到京都呀。叫你回你就回啊！那个别墅上上下下都多长时间没打扫了？还有那商场里的铺子，咱也没去市场。万一有一个不长眼的那个员工，刁难人怎么办？还有了，咱们夏家有多长时间没交接了？也该办一个宴会，热闹热闹了。走走走，哎，你倒快呀！思台，不许走！每次趁我不注意就溜走，这是第三次。秦仓，别在这耍酒疯。那，依、嗯、依，你亲亲我。秦仓，你别这么幼稚好不好？我已经跟你说的很清楚了。你说什么？我不记得。没事，你们认识吗？不认识。他，我老婆。哎，屁股上有个痣。啊。啊啊啊！老婆，吃醋？别乱叫！女士，您先生真的厉害，要不您把人送上去、啊？我真的不认识他，先走了。哎，先生，不能在这里睡觉的。女士，您看这，真是上辈子欠的。松手，苏丹，你就没有一点喜欢我吗？秦仓，你不用这样的，不然我会误会你是认真的。我就是认真的。你没喝醉啊？苏丹，你也喜欢我对不对？我哪里做的不对？你告诉我。不重要了。你走吧，做你该做的事。我不走，你真不走，真不走。陆明兰，哎，我正准备洗澡呢。这么晚了，秦叔叔在这干嘛？秦叔叔在这干嘛？明朗，麻烦你送秦总回家。他怎么在这？你别误会啊，苏姐姐说自己一个人住害怕，我来陪。害怕？你一个人住别院的时候也没见你害怕。你也知道我经常一个人。我不会永远留在那儿，乖乖等你宠幸。我没错，你也没错，只是我不想继续这一段不正常的关系不想跟我继续，想跟谁继续？跟他嘛！你信不信我让他明天消失？够了，你走吧，不想见到。苏姐姐让你离开，请你尊重她。
。陆少，谢谢你配合我。苏姐姐，你都跟秦桑分手了，真的不考虑我一下？哼，你年纪太小了。我就比你小一岁。那个，甄嬛。你还躲在那干什么？你一个小屁孩，天天就知道吃吃喝喝的，你懂什么喜欢吗？哇哇！那我谈恋爱很可怕的，就像我跟秦仓连朋友都做不成。有有道理啊，那我回去只能跟我爷爷说，孙媳妇是没戏了，你只能做他干孙女了。苏苏，今天晚上我陪你睡。那我滚回家去。嗯，这，这，好吧，又是你们两个。我我，苏苏苏，那对狗男女就在前面那间病房了吧？啊，虎儿，你别冲动，让我去跟他谈，万一又惹怒他，你们又要被说连累。苏苏，那他们这种人有什么好说的呀？直接干就完了。苏姐姐，别劝了。这次谣言害得陆氏集团股票大跌无数，连你们的名声都毁了。爷爷气得心梗，特意来让我狠狠揍他一顿。走，快把放手！苏檀，那件事是他做的，热搜已经撤了。撤了就没事了啊？那些造谣苏苏和几个男的小作文，那全网都是。贾苏苏不能摆出这么多委屈。对不起，你是在替白奇玉道歉？我是替我自己道歉，我不会再让他伤害你。好，那你让开。他刚大出血，今天刚抢救过来。你这蠢货，这从头到尾都是那个狐狸精自导自演的一场戏而已。要不是我们家苏苏不想跟你们这对狗男女纠缠，我早……花，你先回去。苏苏，你。秦仓，你要是再敢欺负苏苏，我每天去你们寝室拿横幅。无论他做什么，你都要护着他。好，那我告诉你，是他找人绑架我，我要把他送进监狱，你也要护着他。你被绑架了，什么时候的事？你很会演戏，演到我总是会忘了你对我好，只是为了让我替白起玉捐身。我从来没这么想过。你放心，看在一向心狠手辣的秦二爷竟然没有威逼利诱我妥协的份上，这一次我不会追究他的罪行。苏檀，你给我回来！有本事把话说清楚，别给我安莫须有的罪名。你去救白绮玉的时候，我就在那个帘子后面。怎么可能？那明明就是……从前你穿越风雨都会藏住前一面，后来点散的别人，你都懒得飞。他算计我。苏苏，你相信我，我真没看到你。猜到了，那就好。他耍这么拙劣的把戏，就是为了离间我们。你不要上当。他的把戏的确很拙劣，可他偏偏成功了。他一定很清楚这个误会很容易解释，可他仍然这么做。你觉得他的倚仗是什么？因为他知道你担心他，哪怕知道我失踪了，你也顾不上。他还知道，即使他的阴谋被拆穿，你也不会抛弃他。他赌对了，秦仓，即使你那次救的人是我，这个结局也不会被改变，因为。我不会成为你的备选项，苏苏，不是这样的。我走了，保重
苏建峰，以后你就是苏氏集团的法定代表人，希望你对得起我爸妈的心血。行了，你已经不是总裁了，别在这指手画脚了。各位，从今天起，由我带领大家做大做强。哈哈哈，苏总，今后要辛苦你了啊！<笑>是啊，以后就仰仗苏总了。什么情况？苏总离职了？你们平时都不上网的吗？苏谭私生活不检点，跟陆氏小少爷夜宿酒店被当场拍到，还同时跟林氏总裁、秦二爷的好兄弟陆景初有不正当关系。我操，这么牛逼！这还不是重点。重点是给公司带来恶劣影响，还连累了几个大佬的家族企业。不才他才谁呀？不是吗？肯定才他呀。苏坦，你怎么还不滚蛋？舍不得了？你好歹在公司干了几年，我也不想做的太绝。这样吧，集团还缺个清洁工，我做主，让你负责打扫整栋大楼的厕所。怎么样，<笑>爸，您真是个好老板啊！<笑>苏总，我也提醒你一句，接下来的这几天，该吃吃，该喝喝，别留遗憾。贱人，咒我爸活不长！你什么意思？快到了，苏坦宁，别急。时间到，苏建峰同志，请跟我们走一趟。你们，你们是找错人了吧？苏建峰同志，苏氏集团涉嫌偷税漏税，你作为法定代表人，请配合我们接受调查。什么偷税漏税？苏总，相关负责人已经被带走了。你还是坦白从宽吧。是你，贱人，怪不得你干脆利落，把公司让给我。你是想让我背锅顶罪？警察同志，他才是公司的负责人，这事一定是他做的。苏建峰，这个事情是苏小姐主动举报，并且联合集团所有股东申请破产。所有股东，他们，苏檀到底做了什么？我只是让他们做了个选择，是集体自首蹲大牢，还是签下这份股份转移合同安享晚年？你猜，他们选了哪个？合起伙来坑我！你们没去抓吗？这个贱人设的局，我不认罪！你们不能逮捕我！警察同志，他犯的罪可不止这一条。对，苏建峰，你涉嫌贪污受贿，数额巨大。已经构成犯罪，我我没有，有什么话跟我们到法院说。走，放开我！你们放开，老婆，这怎么了？老婆，带小兵走。这个小贱人做了什么？我我看你骗了我！警察同志，以防他们转移赃款，我建议还是一起带走吧。还让他们一起带走？小贱，我的好主意。苏小檀，非走不可吗？你舍得把我一个人留在这儿？我还会回来的。胡说，女人有钱你都变坏。等你在南城开了大公司，哇，肯定会忘记我这个糟糕的东西。你瞎说什么？苏姐姐，我也要抱抱。<笑>好了，去了那边呀、啊，遇到什么事情千万别逞强，有什么急事儿就去找夏夏啊。毕竟啊，那是夏阿姨的娘家，当初还是因为心疼夏阿姨吃苦，才把关系闹得那么僵，不应该断绝关系的。到了南城，我先去拜访一下我外公，至少先把我妈妈临终前的遗愿给完成了。苏小檀，振作起来，你去那边啊，一定要多多占线，然后回来养活我。
，云总。苏小姐真不拿我当朋友，要走了也不告诉我一声。最近谣言满天飞，红石地产又受到了影响，我还以为林总不想见到我。只是我手下的一个小公司而已，还不至于影响到我和苏小姐的关系。秦仓没来吗？我跟秦总不太熟。没必要通知他。老板，去南城的飞机都取消三回了，再一个小时飞机马上就起飞了。嗯，来定点。即便我去了，他也不会见我。哎呦，老板，你没试过怎么知道呢？你不懂，我欠白琦瑜条命。那您要去白小姐吗？不可能，那不就对了吗，老板？苏小姐要是介意的话，您就把白小姐送到远远的。您要是再犹豫，那苏小姐在南城跟别的男人结婚生子，您要是受得了，当我没说。现在这个年轻人呐！这不守时，说好九点钟来，都八点半了，连个影都看不见。啊，你稍微稳重一点，别到时候吓到小谭。我这样很吓人吗？这样，可不可以啊？可以。小谭来了。外公，你你还知道我是外公，这么多年了，你也不来见外公一面，你你是不是还恨我呀？外公，我乖宝，外公，我好想你啊，妈妈也好想你，妈妈临终之前还念着你，怎么不来呢？只剩我一个人。真的好辛苦、啊哎，好好好，都是外公不对啊，让我的乖宝受委屈了。小谭，谢谢夏哥。乱叫，他是你小舅舅。小舅舅，不是我故意要瞒你的、嗯。你们葬礼的时候也没有叫我们，我以为你在怨恨夏家，所以就。可是那天葬礼，我等了好久都没有人来。嗯、一定是苏建峰那个混蛋从中作梗，这个混球！我找机会啊，我一定揍死他！外公，您没机会了，苏建峰这辈子都要踩缝纫机去。那雪儿一手壮大的集团就被这一群蛀虫啃的是千疮百孔，哼，他只是坐牢而已，那便宜这个混蛋了。嗯，对了，小谭，我离开之后发生了不少事吧？外宝，那姓秦的是不是又欺负你了？哎，你可不要瞒着外公啊，网上那些热搜啊，我都让夏堂给我分析了。没什么，外公，我和他。已经结束了。什么？他敢跟你结束？夏棠，你不是说那姓秦的对咱们小团是真心喜欢吗？哼，我就知道那兔崽子不行，那年纪大，人品差。是不是白奇玉从中作梗？据我观察，秦仓并不喜欢他呀。他们之间或许有什么过往吧？我不想了解，我也不想委屈自己。对，说得好。那不就一个老男人吗？那不值得惦记。你看，咱们小谭又年轻又漂亮又有能力，那挑谁不行啊？哎，小唐啊，你把那宴会上的名单增加几个，把咱们南城的青年才俊都请过来。哎，对了，现在的年轻姑娘啊，都喜欢有腹肌的，你把那有腹肌的都给我请过来，让咱们小谭挑一挑。没问题吧？宴会。是专门为你开的接风宴，我要叫南城所有的人都知道，我们家的宝贝明珠回来了。<笑>
我们南城的少爷们热情吗？太过热情了，那一个个跟孔雀开了屏似的。有看上的吗？我。小谭，等宴会过后，我们回京都一趟。翠九九，我不是刚回来吗？我们夏家的儿女受了欺负，可不会灰溜溜的逃跑。有我和你外公在，你只管安心的怼回去。林总，这月亮文二期的项目，我们是志在必得。您还是赶紧退出吧，省得到时候丢面子。秦仓怎么没有了？这事儿我就给办了，还需要二爷和老人家亲自过来。各位投标代表，经过层层评审，中标公司已经出炉。我宣布，中标公司是安着。今天这个招标会，不知道我夏家有没有资格参与？呃，夏家，哪个夏家？南城夏家。南城首富，那个传说中富可敌国的夏家。这老爷子应该是夏老家主，他旁边的那个女人是苏檀。苏氏集团已经破产，他来这儿干什么？不过夏家也来竞标的话，秦氏集团要有危险了。原来是夏老家主，您当然可以参与竞标。呃，专家们会重新进行评估的。凭什么重新评估啊？主持，我问你，评估结果已经出来了，对吗？是我们秦氏集团，对吗？这这的确如此。不过。投标文件的截止日期还没到啊！什么到不到的？这投标结果已经出来了，他们凭什么还能参加？凭什么你来制定规则？这招标会是你家开的。苏檀，你就是个臭名远扬的破鞋，这轮得着你说话吗？这，敢对我外孙女不敬，我看你是活腻歪了。苏檀是你外孙女儿，这怎么可能啊？她就是个没人要的。苏檀的妈妈就是我的亲生女儿，你有什么疑问吗？没有。啊啊、苏小姐，以前怎么没听你说过呀、啊？我也是刚刚和外公相认。苏檀，秦二爷的能量你是知道的。你确定要跟我秦氏集团为敌吗？只是正常的商业竞争而已，谈不上作对。李总一直阻挡我们夏家参与，是担心秦氏集团会竞标失败。那我看这秦二爷的能量也没那么大嘛。二爷，二爷，您终于来了！这这是不狗逼夏家跟咱们抢标书，简直就是自取其辱，不自量力！这个项目你想要啊？没错，公平竞争，秦二爷敢吗？我凭什么和你公平竞争？小兔崽子，你要使什么阴招？哼，我还不信呢。大名鼎鼎的秦二爷也不过如此嘛。可惜秦家不能一手遮天，这个项目我夏家要定了。哼，好啊，给你。不用你给，我们夏家会凭本事拿。好，都听你的。小九九，之前我对你有误会，希望你不要放心上我。秦总，我比你还小一岁，这身小舅舅我可担不起。二二爷，咱拿这个标已经是板上钉钉的事，怎么能这个时候便宜给他们啊？哎，哎哎哎，什么？哎呀，哎，李总，动动你的脑子吧。你没看到老板在讨好苏小姐吗？讨好苏苏苏檀？这怎么可能啊？老板怎么会喜欢你？呵，你闭上你的臭嘴巴！我好心提醒你，老板已经知道你的所作所为，收起你那点肮脏的心思，好好想一下该怎么体面的走吧。哎哎，不是，夏家家主，结果马上出来了，我提前恭喜夏家竞标成功。小子，我警告你！你别打什么坏主意！我宣布，本次中标的公司是夏氏集团
，我们走。这脸打的一点感觉都没有。秦总，这么大的项目拱手相送啊？你不会真的喜欢苏小姐吧？我不喜欢她呀，我那是爱。我看苏小姐好像很讨厌你啊，说不定我比你更有钱。你有屁气吗？你戏份有我多吗？林总，您对二期规划有什么见解？目前一期的设施基础完善，还剩下部分的荒地和建设用地，我建议增加游玩度。苏总认为呢？我赞同。另外，提高安保级别。在可控范围内，利用小岛西南角的森林开发营地，甚至做一些荒岛求生项目。啊，谢谢啊！啊，这姓林的敢动手动脚？哎呦，嘘，你别冲动，你要不然又像上次一样，你惹苏小姐生气。我记得苏小姐喜欢吃辣，岛上新开了一家餐厅，去试试。好啊。苏姐姐，苏姐姐，今天天气正好，我们去海钓吧。中午吃海钓大餐。你什么时候上岛的？姐姐什么时候回的京都都不通知我一声。我知道你在这儿，立马就过来了，连饭都没吃。那我们一起吃饭。陆小少爷吃不了辣吧？只要能跟姐姐一起吃饭，多辣我都能吃。走吧啊,啊！好巧，未经允许，谁让你进我房间的？你腿怎么了？不小心摔的。那就回去好好歇着，私闯酒店房间也是犯法。我不是怕你饿着吗？你平时有吃夜宵的习惯。你怎么知道我没吃饭？是因为你跟踪了我一整天是吗？不好意思啊，我没想打扰到你。别搞这套，招标会上也是莫名其妙的把项目送给我。你究竟在耍什么花样？我没想耍花样，不是你想要的吗？二期项目不用你给，夏家也会凭本事拿，一碗面而已。我想吃，我也会自己做。你说的对，但那意义不一样。我想给你最好的，想给你想要的一切。哎，如果我不想要呢？那我尊重你的选择。你走吧就不该好奇。哎，醒醒，秦总，你都多大了还玩这招，真的很幼稚。我没地方去啊。您可是秦二爷，别跟我卖惨。我说的真的。我因为弄丢了月亮湾项目，被公司卸任了总裁之位。我家那个老太太还把我的卡给冻结了。你什么意思？啊？你不是想赖上我吧？可以给你当保姆，包吃包住就行。求求你了。
，快跑！你带他过来干什么呀？那个外公，我们也是看他干活还挺，挺努力的。拖个地都不会，刷厕所去。哦、啊，好嘞。嗯，那个，其实你不用勉强自己的，这些活我找人干就行。这都小事儿，交给我。嗯，水龙头坏了，出去。这真的能吃吗？当然能吃，苏苏吃过。苏苏。今天的活我都干完了。哦，很棒。我，嗯，我抽空去打了点零工，攒了点零花钱，买了两张电影票，想请你看。我，我今晚约了人了。那，我送你过去。嗯。秦强，你不需要这样。我只是体验生活，你别担心，放心去吧。苏姐姐，快过来！林总今晚请客吃大餐了。陆明了，你是不是铁板男呀？能不能让我跟苏丹过二人世界？女朋友一天一换的人没资格说我。我可警告你啊，苏姐姐可不是那随便的人。你要是敢欺负她，和我爷爷一块儿走。小心！苏姐姐，你没事吧？苏姐姐，你傻不傻？不招躲啊！你才傻！我不知道你是不是傻，你不知道我是不是傻，但是我不知道你是不是傻。外公，小舅舅，这两天我暂时没法干活了。没关系，你休息吧。受伤了就回家吧。你救了我们家乖宝，我对你感激不尽。但是，你不要以为你卖个惨，我就能接受你。夏爷爷，我对苏苏是真心的，<笑>真心的。那有本事去把这白奇玉搞死，我就相信你。您再给我一次机会证明吧。哼，哎，我说了不算，我们家都听乖宝的。苏苏，最后一次，如果你还不愿意和我在一起，我绝不纠缠。说话算话。嗯。苏、嗯、苏，尝尝这个，你爱喝的。不爱。那这个。阿可。陆景初，你傻站着干嘛？影响苏苏心情。呃，苏丹。以以前是是我对你多有误会，呃，我向你道歉。我不接受。呃，你事情安排好了吗？嗯，李天已经找到了。苏丹，呃，绑架那件事是小玉莲和李天自导自演的，我替他向你道歉。谁都没有资格替他道歉。秦仓，绑架的事情我们都很清楚，不用再跟我重复一遍了。别急嘛，他怎么样？狗急跳墙了吗？嗯，我已经逼得他无路可走了，地址透露给他了。他要是想活命，只能去找小玉了。苏苏，等着看好戏吧。
诉他，你别太得意，夏家千金又怎么样？野景永远都变不了凤凰，你永远都得不到青藏。李天，你怎么进来的？秦云妹妹，你怎么又换主旨了？你让我找的好辛苦啊！我受伤了，我需要静养。你是故意堵着我，对不对？这房间里还住着谁啊？是不是那个秦仓？我跟你说了很多遍了，秦仓他只是我哥。啊啊啊、你又骗我！天我都看到了，他抱着你离开的时候，你笑得很开心。现在网上都在说你是他的未婚妻，马上就要结婚了。我呢，我才是最爱你的呀！你先别激动，我回头跟你解释。你先出去，来不及了。现在外面到处都有人在抓我，我被监控到机了。白奇玉，帮我！我做的一切都是为了你。你先快躲起来，你过来找我，我们都会暴露的。不，你别想丢下我。你喜欢那个秦仓，对不对？你们有没有做啊？这里，这里，这里啊！他们有没有碰过啊？奇遇妹妹，我是爱你的，我真的特别爱你，你一定也爱我，对不对？我们是特别的，让我们为爱证明吧，让我们合二为一吧。秦三哥，那个绑架犯又来找我了，救我！他要杀了我！啊！老秦。小玉会不会真的出事了？去看看不就知道了。你们去吧，我不想去。苏苏，你相信我，上次的事不会再发生第二次了。嗯、快去救他！金藏哥，好疼，我是不是快死了？黑舍的胳膊，伤口不深，死不了的。我，我好像要犯病了，金三哥，救我！同样的剂量，你到底要用多少次啊？我找医生重新检查过了，你没有得肾衰竭，不过是旁边的一颗肾得了结核，摘掉一颗也能活的。金三哥，你怎么能这么对我？你忘记我哥临走前的嘱托了吗？你对得起他的死吗？你哥让我护你一生，你却在消耗他的死亡，对不起他的事。你胡说！你一定是被苏檀给迷惑了，对不对？秦仓哥，你不能抛弃我，没有你我会死的。为了一个男人，自轻自贱，要死要活，不觉得无聊吗？贱人，是你抢走了秦仓哥，该死！你开始吧，没事。白奇玉，你疯了！杀了你，杀了我就能和奇玉妹妹永远在一起了。你，你来，小心！我，我。苏檀，苏檀，救护车，叫救护车！喂，幺二零了。是我太冲动了，好疼。说不好，都怪我，我不该带你过来的。不怪你，你是我心甘情愿。苏苏，你不会有事的，我可以跟你分开，我可以永远不见你。只要你好好活着
我就为爱挡刀了，你还要放弃我？不是，不是，苏苏，我爱你，苏苏，你没事，我把我们的房子重新装修过了，都是你喜欢的风格，我带你去看好不好？有没有婴儿房？我想养一只猫，还有。你一定要请一个厨师，做的饭太难吃了。对对对。我还有最后一个问题：如果如果有下次，他还用生命来威胁你，你没有下次。白起雨，你差点害死苏苏，我恨不得亲手杀了你。我错了，我真的错了。你原谅我，我以后一定好好乖乖的，好不好？你原谅我。计划绑架、教唆、杀人，你的往后余生就在监狱度过吧。还有你那脑残仔，他那么爱你，我会把他和你送进同一间监狱，满足他的愿望。警察，你不能这么对我，警察。解说，解说，求求你，求求你帮我，滚远点！苏苏，我还没死。他有没有压到你伤口？疼不疼？没事儿。金涛，小唐答应给过你机会，结果却伤得这么重，你该怎么解释？你起来！我们家乖宝，我连句重话都没有，你倒好，哼、嗯，让他替你挡刀。外公，哎，你不用担心，嗯、没事儿。嗯嗯，苏苏，我已经报名学习了拳击、跆拳道、散打，以后不会让你受伤了。嗯，真的假的？苏姐姐，我也要去学武术。万一秦叔叔要是 hold 不住，还有我在。乖宝，等你好了，咱们回南城。嗯，苏苏，外公、嗯，好好好，你们聊。秦苍，你救过我两次，我救过你一次，我们能不能扯平？扯平是什么意思？我们正式谈一场恋爱吧。苏苏，嗯，不过我还是要回南城，替妈妈陪伴外公和小舅舅。我陪你回去。我还要包养你，让你每天穿制服，乖乖等我回家。都依你。我还要